ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுமா பழகி ஒரு வருஷம் ஆயிருக்காதா ஒன்றரை வருஷம் ஆயிட்டா சுமார் ஒன்றரை வருடங்கள் ஆகின்றன பழகி அவருடைய கருத்துப்படி அவர் பிரம்மச்சாரியாவே வாழ்ந்துடலாம்ங்கிற ஒரு முடிவில் தான் என்ட்ட அறியமும் ஆனார் அவர் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு நான் தான் காரணமான எனக்கே தெரியல ஆனால் நான் அவரை கட்டாயப்படுத்தலை ஆனால் அவர் என்ட்ட பேசும்போது எல்லாமே திருமணம் எப்படி தவறானது இந்த உலகத்துக்கு மோசமான ஒன்று திருமணம்தான் இங்கிற ஒரே கருத்தை தான் அவர் திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அதை மாதிரி ஒரு நியூசன்ஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பார் அது நியூசன்ஸுங்கிறதுல யாருக்குமே மாற்றுக்கிறது கிடையாது நான் உட்பட ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது நெசசரி நியூசன்ஸ்ன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு நெசசிட்டியை கொடுத்து அவருக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் நியூசன்ஸுங்கிறது ஒத்துக்கிடுறேன் ஆனால் நெசசரி நியூசன்ஸ் சொல்லி அவருக்கு நான் என்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லிட்டு அது கடைசி நான் சொன்னதுனால அவர் இந்த முடிவுக்கு வந்தாரா அல்லது அவரே சிந்திச்சு இந்த முடிவுக்கு வந்தாராங்கிறது நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிடவும் இல்லை ஆனால் ஒரு முடிவுக்கு நல்ல முடிவுக்கு வந்திருக்கிறாரு என்னை பொறுத்தளவுல சிந்திச்சு முடிவுக்கு சந்திச்சதால முடிவு அப்ப சிந்தனையோட சந்திப்புக்கு அதிகமான சக்தி இருந்திருக்கு சரி இருந்தாலும் அது நல்ல முடிவாக நாங்க ஏற்றுக்கிறோம் ஒரு அதாவது சந்திச்சு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க சிந்தனைக்கே வாய்ப்பு கொடுக்காம சந்திச்ச முடிவுல ஏற்படுத்திருக்கிறாங்க ஆனால் இது என்ன நிகழ்வு ஏன் வந்து எல்லாருமே நியூசன்ஸாக ஏன் நினைக்கிறாங்க திருமணம்னா சந்திச்சு மகிழ்ச்சியாக தானே இருந்திருக்கணும் ஏன் இப்படி இருக்குது பிரச்சனை ஏன் இருக்குது இப்போ சினிமாக்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க காதலர்கள் கடும்பாடு பட்டு சேர்ந்து அவங்களுக்கு எத்தனை பேரோ தியாகம் பண்ணியிருப்பாங்க எவ்வளவோ தியாகங்கள் எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணி கடைசியில் கல்யாணம் பண்ணுறதோட கதையை முடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் கதையை தொண்டு கொண்டு போனால் தான் பிரச்சனை ஆரம்பம் அதனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் கல்யாணத்தோட கதையை முடிச்சுட்டு எல்லோரும் போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி விட்ருவாங்க அப்போ ஏன் வந்து கல்யாணம் ஏன் அப்படி ஒரு பிரச்சனையாகவும் இருக்குது ஏன் நியூசன்ஸாகவும் இருக்குது அந்த காலத்தில் நம்ம ரஜினீஷுடைய ஒரு கதை ஒன்று படித்தேன் ஒரு சின்ன ஜோக் இந்த முல்லா நசுரீதின்னு சொல்லி ஒருத்தர் பற்றிய ஒரு ஒரு சின்ன சம்பவம் அப்போ அந்த முல்லா நசுரீதீனுக்கும் முல்லா நசுரீனுடைய மனைவிக்கும் எப்போவுமே தகராறு எடுத்ததுக்கெல்லாம் தகராறு சண்டை பிரச்சனைகள் அப்போ அந்த முல்லா நசுரீன் ஒரு நாள் இருக்கும்போது அவருடைய ஒய்ஃப் வந்து ஒரு இதை காட்டி சுட்டி காட்டுறாங்க அது பக்கத்தில் ஒரு பூனையும் ஒரு நாயும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் படுத்து கிடக்கு நாம் இவ்வளோ தூரம் அடிச்சு நடக்கும் பாருங்கள் இந்த பூனையும் நாயும் எவ்வளோ சமாதானமாக படுத்து கிடக்கு பாருங்கள் நாம் ஏன் இப்படி சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு பூனையும் நாய்க்குள்ள அறிவு கூட நமக்கு இல்லையே நாம் இப்படி சண்டை போட்டுகிட்டு இருக்கிறோமே நீ சொல்லி ஒரு முல்லா நசுரிதுன்ட்டு அந்த முல்லா நசுருடைய மனைவி சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த முல்லா நசுரி என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் சண்டை போடுறதுக்கு ஒரு சில ஒரு காரணம் இருக்குது அது என்னென்னு நான் காட்டுறேன்னு சொல்லி அந்த ஒரு கயிறு எடுத்து அந்த பூனையும் நாயும் கட்டி போட்டுறேன் அந்த பூனையும் நாயும் கட்டி போட்ட என்ன ஆகும் இதுதான் பிரச்சனை இப்போ நாமளை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டதுனால தான் நம்ம அது பிரச்சனையாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் சுதந்திரமாக இருந்தோம்னா பிரச்சனை இல்லை இப்போ அந்த கதையில் அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சுதந்திரமாக இருந்தெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை நம்ம கட்டி போட்டதெல்லாம் பிரச்சனை என்கிற சொல்ல வர 
இப்போ உண்மையில் வந்து பிரச்சனை எங்கே இருக்குது ஏன் நம்ம பிரச்சனையாக எடுத்துக்கிடுறோம் முதல்ல நாம் சந்திக்கும் போது சிந்தனையோட சந்திப்புக்கு பலம் ஜாஸ்தியாக இருக்கு நமக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ கணவன் மனைவி எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நான் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக வழக்கறிஞராக வேலை பார்த்துக்கிட்டோம் எத்தனையோ மணமக்கள் நம்மகிட்ட பிரச்சனைகளுக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் எந்த மணமக்கள் வந்து கல்யாணம் உடனே வர்றதில்லை கொஞ்சம் காலம் கழித்து தான் பிரச்சனையை ஆரம்பிக்குது அப்போ முதல்ல வந்து அந்த அட்ராக்ஷனில் தான் இருக்கிறாங்க அட்ராக்ஷனில் வந்து இருக்கிற வரைக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இயல்பு எப்போ மாறுதுன்னு சொன்னால் அந்த அட்ராக்ஷன்லாம் போன பிறகு அந்த அட்ரா அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இயல்பு போயிடும் நான் சொல்கிறபடி நீ கேட்கணும்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க எனக்கு அவங்க தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க இவங்க நினைக்கிறாங்க அவங்க தான் எனக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ யார் யாருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறதுல நானா நீயாங்கிற பிரச்சனை ஒன்று இதுதான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு நேச்சுரலாகவே இருக்குது என்ன சொன்னால் அவங்களுக்கு அந்த அட்ராக்ஷனில் இருக்கிறாங்க அப்போ அட்ராக்ஷனில் இருக்கிற வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றி நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதே இல்லை ஒரு காலப்போக்கில் வந்து அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டினுடைய இயல்பு வேறு ஒரு நிலைக்கு வந்துடும் ஆனால் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு எல்லா விதமான சூழ்நிலைக்கும் அது தேவை இப்போ வந்து மணமக்களோட மணமக்களை வாழணும் ஒரு குடு குடும்பமாக வாழணும் அதுதான் சரியானதுன்னு சொல்லி நான் ஏன் இந்த அட்வைஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு காரணம் வந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் சமுதாயங்கிறது வந்து ஒரு 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 குடும்பங்களால் ஆக்கப்பட்டது அந்த குடும்பங்களால் ஆக்கப்பட்டதில் வந்து ஒரு குடும்பமாக இருந்து நம்ம பங்கு பெறும் பொழுது தான் ஒரு சமுதாயத்துக்குடைய பொறுப்பு நமக்கு கேட்கும் அப்போ சமுதாய ஒரு பொறுப்பு நமக்கு வரணும்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு வந்து சன்னியாச வாழ்க்கை சரியில்லை சன்னியாச வாழ்க்கைங்கிறது வந்து அக ரீதியாக தான் சன்னியாசம் இருக்கணும் புறத்த அளவில் என்ன சொன்னால் உறவு இருக்கணும் ஒரு ஃபேமிலியோடு இருக்கணும் ஒரு குடும்பத்தோடு இருக்கணும் ஒரு ஒரு சமுதாயத்தோடு இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு பொறுப்பு ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை ஒருத்தருக்கு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இது எல்லாமே வந்து ஒரு சமுதாய நோக்கத்தில் தான் அது ஏற்பட முடியும் அப்போ சமுதாயம்னு சொல்லி வரும் பொழுது கட்டுக்கோப்பாக இருக்கிற மா எப்படி இருக்கக்கூடியது ஒரு கட்டுத்திட்டங்கள் விதிமுறைகள் இது எல்லாமே வந்து ஒரு சமுதாய நோக்கத்துக்கு தேவை ஆனால் அகத்தை பொறுத்தளவில் அங்கே எந்த கட்டுக்கோப்புமே வேண்டியதில்லை அகங்கிறது வந்து ஒரு சுதந்திரமான ஒரு அம்சம் நம்ம வந்து நிறைய பேர் என்ன பிரச்சனை ஆயிருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த அகத்தை சீரமைக்கணும் அகத்தை சரி பண்ணணும் அகத்தில் தான் வந்து நம்ம கட்டுப்பாடெல்லாம் வச்சுக்கிடணும் நான் இப்படி தான் அக நிலையில் நான் இப்படி தான் இருப்பேன்னு சொல்லி ஒரு தவறான அணுகுமுறை நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கு இதனால தான் என்னென்னு சொன்னால் ஆன்மீகமே ஒரு சரியான முறையில் விளங்காத நிலையில் ஆன்மீகங்கிறதே ஏதோ ஒரு புதிர்கதைங்கிற மாதிரி ஆன்மீகம் எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டுனே தெரியாதபடி ஒரு ஏதோ அவங்க போக்கில் போய் எழுது எடுத்துக்கிறாங்க தன்னை சீரமைக்கணும் இங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தன்னுடைய மனசை சீரமைக்கணுங்கக்கூடிய அமைப்பு வந்து ஆன்மீகத்தில் இருந்துகிட்டே ஆனால் மனசை வந்து நம்ம சீரமைக்கணும்னு சொல்லி நாம் எவ்வளோ தான் முயற்சி பண்ணாலும் அது சீரமைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அது வந்து நாய்வால் நிமித்திரமாக தான் ஒரு கடல் அலையெல்லாம் நிப்பாட்டுற மாதிரி தான் அது சீரமைக்கிறதுங்கிறது நம்ம கையில் கிடையாது நாம் என்ன நினச்சிக்கிறோம் இந்த மனதை சீரமைக்கிறது நம்முடைய கையில் இருக்குன்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்மீகங்கள்லாம் உதவி பண்ணுதுன்னு நினச்சிக்கிட்டோம் அப்படி நினச்சி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஆன்மீக அமைப்புகள் நிறையா வந்து இந்த ஆன்மீகத்துக்காக எத்தனையோ விதமான பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் கொடுக்குது அந்த பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் பின்பற்றும் நிலையில் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு தற்காலிகமான ஒரு அமைதி நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு கீ கொடுக்குற பொம்மைமா தான் நமக்கு ஒரு பொம்மைக்கு கீ கொடுத்தோன்னு சொன்னால் அந்த கீ எவ்வளோ நேரம் இருக்கோ அது வரைக்கும் இந்த பொம்மை ஆடும் பாடும் அந்த கீழெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா பழைய கீழே விழுந்துடும் அதே மாதிரி சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய தியானங்கள் முயற்சிகளெல்லாம் சில சக்திகள் இருக்குது அந்த சக்தி இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த சக்தி முடிஞ்சு போன பிறகு நம்முடைய பிரச்சனைகள்லாம் பழையபடி நம்மளை வந்து சேர்ந்துடும் 
அந்த பிரச்சனைகள்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீ கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இரு நான் பிறகு நீ பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லும் அதே மாதிரி நம்ம அமைதியெல்லாம் போனோம்னா பழைய வந்து சேர்ந்து இப்போ இது வந்து நம்முடைய ஆன்மீகத்தில் உள்ள பயிற்சி முயற்சிகளுடைய இயலாமை இவ்வளோ தான் அதனுடைய சக்தி இவ்வளோ தான் அப்போ மனசளவில் நாம் அதை வந்து சரி பண்ணுறதுனா என்ன மனசை வந்து நம்ம எப்படி சரி பண்ணிக்கிறது மனசுக்கு நம்ம கட்டுப்பாடே தேவை இல்லையா இப்போ நம்ம உலகத்தில் வந்து கட்டுப்பாடுகள் ஒழுக்கங்கள் ஒரு சமுதாய விதிமுறைகள்லாம் வேணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அந்த அகத்தை பொறுத்தவரையில் விதிமுறைகள் கட்டுப்பாடே தேவை இல்லையா இந்த ஆன்மீகம் முயற்சி பண்ணுற முயற்சியெல்லாம் வேணாம் வீண்தானா அப்போ நம்ம அந்த அகத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன தான் பண்ணணும் ஏன்னா எதையாவது வகையில் நம்ம சரி பண்ணணும் இதான் இதில் நம்ம ஒரு சித்தர் பாடல் ஒன்று சொல்லுவாங்க மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் மனமது செம்மையானால் வாசியை உயர்த்த வேண்டாம் மனமது செம்மையானால் வாசியை நிறுத்த வேண்டாம் மனமது செம்மையானால் மந்திரமும் செம்மையாமேன்னு சொல்லி ஒரு பாடல் ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த முதல் அடியை மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் ஒரு வரியை சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மனம் சரி செம்மையாகணுங்கிறது எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டது செம்மையாகணும் செம்மையாகிறது தான் கரெக்டு ஆனால் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணினாலும் சரி எந்த உபாயத்தை பண்ணாலும் சரி மனம் செம்மையானா சேரதும் ஆனால் அந்த மனம் செம்மையாகிறதுங்கிறது வந்து நம்முடைய முயற்சி பண்ணதுனால செம்மையாகுதா என்று சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் எத்தனையோ ஆன்மீக முயற்சிகள்லாம் இருக்குது ஆன்மீக முயற்சிகள்லாம் மனதை செம்மைப்படுத்துகிறது தான் முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் செம்மை ஆகுதான்னு சொல்லி பார்த்தா அது செம்மை ஆகிற மாதிரி இருந்து நம்மளை ஏமாத்திடும்